Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Stumm, eine Sendung von Studenten für Studenten. Mein Name ist Vincent und unser heutiges Thema ist die Studentenkarte. Wir haben uns einfach mal angeguckt, was man alles mit der Studentenkarte machen kann. Neben dem Benutzen von Bus, Bahn und dem call bike fahrrad kann man auch Bücher ausleihen oder feiern gehen oder trainieren, also Sport machen. Aber kommen wir einfach mal zuerst zum Thema Fahrrad. Das ist Student Paul. Er nimmt wie jeden Morgen die S-Bahn, um von sich zu Hause an die Hochschule zu kommen. Für seinen Fahrschein muss er sich nicht extra an einen Automaten stellen. Sein Ticket, das Semesterticket, ist direkt auf seinen Studentenausweis mit aufgedruckt. So kann er sofort in die Bahn einsteigen. Auch eine Kontrolle läuft mit dem Studentenausweis unkompliziert ab. Selbst das Vergessen der Karte ist kein größeres Problem. Bei Besitz eines gültigen Semestertickets kann dieses einfach gegen eine Bearbeitungsgebühr von 7 Euro innerhalb von einer Woche nachgezeigt werden. Ist dies nicht der Fall, fallen die regulären 60 Euro an. Studenten der Hochschule Rhein-Main haben auch das Privileg, Collarbike in ganz Deutschland zu nutzen. Sehr beliebt sind die Fahrräder der Deutschen Bahn, um Bahnhof und Campus zu verbinden. Das will auch Paul mal ausprobieren. Doch wie geht das überhaupt? Wie kann er sich ein Fahrrad ausleihen? Wie viel kostet ihn das? Um eine Antwort auf seine Fragen zu bekommen, nimmt er kurzerhand das Fahrrad einfach mit und macht sich auf den Weg zu Benedikt Klein, dem Verkehrsreferenten der AStA. Wie viel kostet mich Collarbike? Also der Semesterbeitrag läuft sich, ja, läuft sich ja momentan so etwa auf knapp 300 Euro und von den 300 Euro gehen 2,38 Euro pro Semester ähm, an die Deutsche Bahn. Wie verliefen die Verhandlungen? Also wir haben damals das erste Mal mit der Bahn gesprochen im Mai 2013. Im Oktober 2013, also etwa ein halbes Jahr später, waren dann die Verhandlungen mehr oder weniger abgeschlossen. Der Vertrag wurde dann äh, vom Studierendenparlament äh, wurde der genehmigt. Und äh, am 1. März 2014 haben wir dann äh, in Rüsselsheim und in Wiesbaden mit Callebike gestartet. Wir haben natürlich am Anfang schon unterschiedliche Preisvorstellungen gehabt. Also die äh, Deutsche Bahn wollte mehr Geld haben für weniger Räder. Und äh, letztendlich haben wir uns dann aber bei den 2,38 Euro äh, getroffen. Und für die Zukunft? Grundsätzlich also sind beide Seiten zufrieden, also sowohl wir von Aster Seite als auch die DB Rent. Ähm, Gerade in Rüsselsheim ist die Nutzung auch sehr, sehr hoch. Ähm, deutschlandweit, äh, wenn man sich das im Vergleich mal anschaut, ähm, hat Rüsselsheim äh, mehr mit die höchste Nutzung pro Rad und Tag. Äh, also mehr Fahrten werden mit einem Rad durchschnittlich eigentlich nur noch in Hamburg und in Marburg gemacht. Das ist echt schon phänomenal, wie das hier angenommen wird. Ähm, wir würden uns natürlich auch wünschen, dass perspektivisch dann auch noch mehr ähm, ja, Partner hinzukommen, also dass das System sozusagen nicht nur von den Studierenden hier getragen wird, sondern beispielsweise auch die lokale Wirtschaft äh, sich engagiert, noch zusätzliche Räder anschafft und dann auch ihren eigenen Mitarbeitern dann ermöglicht, Collarbike zu Sonderkonditionen zu nutzen. Die Collarbike Räder können Studenten der Hochschule Rhein-Main in ganz Deutschland nutzen. Bus und Bahn fahren ist jedoch begrenzt. Mit dem Semesterticket ist es möglich, alle Stadt- und Regionalbusse, U- und S-Bahnen und Züge des Nahverkehrs in Hessen sowie kleinen Teilen Rheinland-Pfalz zu nutzen. Selbst Regionalbahnen privater Verkehrsunternehmen im gesamten RMV, RNN und NVV-Gebiet sind mit inbegriffen. Darf ich auch den ICE benutzen? Theoretisch wäre das möglich, wenn wir einen Vertrag abschließen würden mit äh, DB Fernverkehr, die ja ähm, die ICE und IC und EC Züge ähm, betreiben. Es gibt einzelne Asten in Deutschland, die haben einen Vertrag mit DB Fernverkehr. Äh, das ist zum einen der Aster der Universität Marburg und ähm, der Aster der Evangelischen Hochschule in Darmstadt. Die können innerhalb von Hessen alle IC Züge benutzen. Die haben aber wie gesagt da einen extra Vertrag abgeschlossen und zahlen momentan pro Semester dadurch auch 40 Euro etwa mehr. Wie leihe ich mir ein Fahrrad aus? Im Grunde genommen ist es ganz simpel. Also du musst dich zunächst erst registrieren online über ein spezielles Anmeldeportal, was für Studierende der Hochschule Rhein-Main geschaffen worden ist. Und sobald du dich da mit deiner studentischen E-Mail-Adresse registriert hast, kannst du Callebike nutzen. Die Räder selber kannst du dann entweder über die App ausleihen oder über einen Anruf an der Smartphone-Hotline. Also ab der 61. Minute jeder Anmietung wird eine Pauschale von 8 Cent pro Minute fällig. Das Ganze ist dann aber auf 9 Euro pro Tag gedeckelt. Selbst wenn du 24 Stunden am Tag fährst, werden maximal 9 Euro fällig. 
Jetzt, wo Paul weiß, wie das mit den Rädern läuft, kann er das auch gleich einmal ausprobieren. Und selbst wenn mal kein Rad zur Verfügung steht oder durch schlechtes Wetter eine Fahrt mit dem Fahrrad nicht in Frage kommt, ist immer noch der Bus da. Gerade in Wiesbaden mit großen Höhenunterschieden wird dieser klar bevorzugt. Durch den Studentenausweis können wir Studenten komfortabel die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Egal ob Bus, Bahn oder das Fahrrad. Sehr interessant, jetzt weiß ich, wie ich mit meiner Studentenkarte Bus, Bahn und das Fahrrad benutzen kann. Wie benutze ich jetzt die Studentenkarte aber, wenn ich ein Buch ausleihen möchte? Hier, Janni, kannst du mir gerade mal weiterhelfen? Verstehst du das? Mm, ja, damit hatte ich auch Probleme. Ich kann dir ein super Buch empfehlen. Warte mal, ich guck mal im Internet nach. Schau mal, auf der Seite der Hochschulbibliothek kannst du dich anmelden. Ah, und damit kann ich mir dann die Bücher ausleihen. Genau. Jeder kann sich kostenfrei an allen fünf Standorten der Hochschul- und Landesbibliothek Rhein-Main anmelden. Als Student kann ich meine Studentenkarte als Bibliotheksausweis nutzen. Dafür muss das Online-Formular auf der Internetseite der Hochschulbibliothek ausgefüllt und ausgedruckt werden. Mit meinem Ausdruck mache ich mich nun auf den Weg in die Bibliothek, um meine Studentenkarte als Bibliotheksausweis freischalten zu lassen. Zur Anmeldung muss neben dem ausgefüllten Online-Formular ein gültiges Ausweisdokument und für Studenten die Studentenkarte mitgebracht werden. Nach dem Freischalten kann es losgehen. Leider ist mein Buch hier am Standort nicht verfügbar, aber ich kann es an alle der fünf Standorte bestellen. Da ich auf dem Heimweg sowieso an der Rheinstraße vorbei muss, nehme ich es von dort einfach mit. In der Zwischenzeit schaue ich mich einfach mal um. Das Angebot der Bibliothek umfasst über eine Million gedruckte Medien und auch zahlreiche elektronische Angebote wie E-Books, E-Journals und fachliche Datenbanken. Mit meinem Studentenausweis kann ich all diese Medien ausleihen und habe die Möglichkeit, jederzeit über mein Ausleihkonto nachzuschauen, was ich momentan ausgeliehen habe. Das Ausleihkonto finde ich auf der Internetseite der Bibliothek und logge mich mit der Nummer auf der Rückseite meiner Studentenkarte ein. Hier kann ich außerdem Ausleihfristen verlängern und Bücher vormerken. Sorry, kannst du mir vielleicht gerade mal helfen? Klar! Weißt du, wie das hier funktioniert? Ich bin neu hier auf der Uni und äh, kenne mich hier noch nicht so aus. Hast du eine Studentenkarte? Ja. Super, du kannst sie hier aufladen. Mhm, so wie in der Mensa. So. Exakt, und dann kannst du mit dem Guthaben kopieren zum Beispiel. Das ja, kennst du ja dann klar. vom Essen kaufen. Und dann geht's los. Alles klar, danke dir. Mit der Studentenkarte zahlt man für die Schwarz-Weiß-Kopie nur die Hälfte. So, jetzt muss ich aber los zur Landesbibliothek in die Rheinstraße. Hey René, brauchst du das Fahrrad noch? Nee, brauch ich nicht mehr. Praktisch, ich muss nämlich eh gerade in die Rheinstraße, dann würde ich es gerade übernehmen. Ja, alles klar, mach das. Mach das, alles gut. Und danke dir, gell? Kein Problem. Sehr schön. Jetzt weiß ich, wie ich mein Buch ausleihen kann mit der Studentenkarte. Aber was ist, wenn ich Sport machen will? Ich meine, so normalen Kraftsport ist jetzt nicht jedermanns Sache. Yoga ist das schon irgendwie interessanter. Aber was gibt's da eigentlich alles? Und das sehen wir im nächsten Beitrag. Na, durch den ganzen Lernstress die Bikini-Figur vergessen? Dann melde dich doch beim Hochschulsport an. Aber wie melde ich mich eigentlich an? Musik 
dann auf geht's zur Hochschule am Kurt Schumacher Ring. Hey, schön, dass du da bist. Hier ist deine neue Sportcard. Danke. Dann hätte ich gerne einmal das Geld von dir, bitte. Hier, bitte. Dankeschön, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Kurs. Hm, wie genau funktioniert das mit dem Hochschulsport eigentlich? Also seit wann gibt es den Hochschulsport? Also ich habe das, äh, ich denke mal, Ende der 80er Jahre übernommen. Ich habe das mal mitgebracht, um das zu demonstrieren. Das war das Hochschulsportprogramm, äh, was mir von meinem Vorgänger übergeben wurde. Insgesamt finanziert wird ja eigentlich aus Mitteln des Landes Hessen bzw. aus den äh, Gebühren der Kursteilnehmerinnen. Der neue Ausweis, und diesmal läuft das so, dass die Leute, bevor der Kurs beginnt, ihre Kursgebühr bezahlen und dafür ihren, ihren äh, Studi-Sportausweis bekommen. Und ich denke, dadurch haben wir mehr Kontrolle. Auf geht's zum ersten Kurs, Taekwondo! Also Taekwondo setzt sich zusammen aus den drei Begriffen T, Kwon und Do. T heißt Fuß, Bein, Kwon heißt Faust und Do ist der Weg. Taekwondo hat auch einen Selbstverteidigungsaspekt, aber erstmal ist es ein klassischer Kampfsport. Wir machen hier traditionelles Taekwondo, begründet mal von Kwon Jewa, Großmeister Kwon Jewa. Ein typisches Training äh, enthält viel Koordinationsübungen, Dehnungsübungen und Technikübungen. Wir dehnen uns viel, weil wie gesagt ein großer Bestandteil von Taekwondo sind hohe Kicks, Kicks zum Kopf. Ähm, dazu muss man entsprechend beweglich sein und das ist ein großer Teil des Trainings. In der Regel stehen die Leute in Reihen. Ich mache Techniken vor, die werden dann nachgemacht und auf die Art und Weise geübt. Hier an der FH im Hochschulsport gebe ich den Kurs seit zwölf Jahren immer zwei Tage in der Woche. Also ich empfehle jedem, das mitzumachen einmal, ja, weil wenn man es mitmacht, ist es immer am schönsten. Dann kriegt man am ersten Gefühl dafür, wie das überhaupt funktioniert und ob es vielleicht Spaß macht oder nicht. Und, hat es dir Spaß gemacht? Cool, dann geht's jetzt weiter zum Yoga. Yoga kommt aus dem Sanskrit und heißt Anschirren. Wir wollen den Geist mit Körper und Seele vereinigen. Wer sich auf Yoga einlässt, kann ganz viel über sich selbst erfahren. Auch gerade in Stresssituationen kann man äh, wirklich äh, sich auf sich selbst besinnen, sich beobachten und, und man wird ruhiger. Der typische Asana-Praxis, das ist jetzt wie hier, man beginnt erstmal, dass, man, dass die Teilnehmer sich einen Moment Ruhe nehmen, was sie am Anfang gemacht haben, dass sie erstmal zu sich selbst und im Raum ankommen. Ich würde es vielen Leuten empfehlen, die einfach äh, zur Ruhe kommen möchten, auch was für ihren Körper tun wollen, denen würde ich das empfehlen. Also ich habe Teilnehmerinnen, die ganz klar sagen, seit dem Schlafen zu besser. Und die Konzentration hat sich verbessert. Ah, das hat doch aber gut getan, oder? Super, dann schauen wir uns deine Bikini-Figur mal genauer an. Hm, ja, das kann sich sehen lassen. Kurz noch die Haare. Ja. Perfekt, auf geht's zum Strand. Das war der Hochschulsport. Aber gibt es nach all dem einen Ort, an dem ich mich erholen kann? Interessen mit anderen Menschen teilen kann? Ja, den gibt es. Der Wiesbaden nach Schlachthof ist ein solcher Ort. Und was man dort alles machen kann, darauf können Sie sich jetzt freuen. Gute Wien. Ich begrüße euch alle. In Wiesbaden, rund 500 Meter vom Hauptbahnhof entfernt, liegt das Kulturzentrum Schlachthof. Es zählt als großer Bestandteil des Wiesbadener Kulturlebens und bietet mit seinen zahlreichen Veranstaltungen und Konzerten eine gute Abwechslung zum klassischen Kulturleben der Stadt. Seit 21 Jahren setzt sich der Schlachthof kollektiv und unabhängig gegen Rassismus und sämtliche andere Arten von Diskriminierung ein. Ich bin der Hans. Und ich mache 16 Jahre schon Sozialbetreuung hier für die jungen Leute. Und äh, wir sind eine große Schlachterfamilie. Die Schlachterjungs und die Schlachtermädchen sind alle in Ordnung. Sonst würde ich das nicht hier machen, wenn sie so nett wären. Und ich habe viel geholfen schon auf den Geradeweg. Weg. 
International macht sich der Schlachthof vor allem in der Graffiti-Szene einen Namen. Mit der Hip-Hop-Kultur entstand auch eine Ära der Sprüher, die mit dem Kontext im Schlachthof Fuß fassen konnte. Das Meeting of Styles ist dabei nur ein Event, das im Jahr internationale Massen nach Wiesbaden zieht. Willkommen im Kontext Wiesbaden, Zentrum für urbane Kultur. Ich äh, bin Graffiti-Sprüher der ersten Stunde, dann sehr schnell meine Liebe für Graffiti entdeckt, bin äh, als 21-Jähriger äh, ähm, verurteilt worden wegen ähm, äh, vorsätzlicher Sachbeschädigung und äh, für mich war so mein Resümee daraus, ihr wollt meine Bilder nicht, ihr bekommt viel mehr Bilder. Wir machen äh, unterschiedlichste Veranstaltungen. Unser Publikum hier im Kontext ist äh, ganz so unterschiedlich. Es äh, sind verschiedene Generationen, die hier zusammenkommen. Bei ähm, Techno-Veranstaltungen sind es natürlich eher junge Leute, um die 20 bis Mitte, Ende 20. Bei den größeren äh, Rap-Konzerten mit US-Acts äh, haben wir auch oftmals sogenannte Oldschooler der Hip-Hop-Kultur. Also im Grunde genommen kommen hier unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Kulturen zusammen. Über 100 Jahre lang wurden hier die Tiere zur Schlachtbank geführt, bis im Jahr 1990 der Schlachthof wegen Unwirtschaftlichkeit und Nichterfüllung von Hygienevorschriften geschlossen wurde. Nach dem großflächigen Abriss vieler Gebäude entwickelte sich von 1994 bis heute das Wiesbadener Kulturzentrum und damit neben dem Kontext auch die Kreativfabrik. Wir sind hier im Keller der Kreativfabrik, quasi dem Kulturzentrum am Schlachthof. Gegenüber vom Schlachthof, dem großen Kulturzentrum, sind wir der kleine Bruder des Schlachthofs und wir machen hier Jugendkultur im weitesten Sinne, Theater, Tanz, Partys, Lesungen. Wir haben uns gegründet, so als loser Haufen, auch aus einer Studentenbewegung so ein bisschen heraus, äh, im Jahr 2002. Alle Jungen und Junggebliebenen in Wiesbaden, die Interesse an alternativer Kultur haben, das ist unsere Zielgruppe und natürlich insbesondere auch die Studenten. Das war unsere heutige Sendung rund um das Thema Studentenkarte. Dankeschön fürs Zuschauen und seien Sie gerne bei einer weiteren Ausgabe von Stumm dabei. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.